E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Afinal, o que somos nós? Na EQM da Sueli, ela de repente se viu num lugar repleto de pessoas que perguntavam para ela o que, que ela estava fazendo ali, que aquele não era o caminho dela. E ela via saindo dessas pessoas uma luz azul muito intensa e muito bonita. Vamos assistir? Olá, Dona Sueli, muito obrigado por a senhora se dispor a contar a sua experiência de quase-morte para todos nós. Gostaria que a senhora se apresentasse e dissesse a, qual é a ocupação da senhora e em seguida contasse com as suas palavras como tudo aconteceu. Muito obrigado. Meu nome é Sueli Fazolim, trabalho no Parque da Maturidade, tenho 58 anos. Em dezembro, do ano passado, de 2017, eu tive um problema de saúde, no qual me é, fiquei internada durante cinco dias numa UTI. E nesses cinco dias que eu estive na UTI, eu tive várias, hum, vários encontros, eu tive em lugares que eu não não recordo de que existisse realmente. Então, eu, o que aconteceu foi que no dia 22 de dezembro, eu saí com a minha família, quando eu cheguei em casa, já acho que eram umas três horas da manhã, eu comecei a sentir uma forte dor de estômago, muito forte. Aí eu me levantei, é, meu marido me levou até o pronto-socorro, quando eu cheguei no pronto-socorro, fui atendida e não, não vi mais nada. Paguei. Eu fui acordar cinco dias depois, já num outro hospital, e eu não tenho lembranças do que aconteceu no hospital nesses cinco dias. O que eu me lembro bem é que, quando eu cheguei no pronto-socorro, eu é, é, desmaiei, Aí fui atendida uh, e nesse tempo que eu estava no pronto-socorro, me lembro que eu estava, tive uma visão como se eu estivesse aqui no parque. Aqui no parque da maturidade. Aqui no parque da maturidade, em frente ao restaurante. Nesse local tinha dois grupos de pessoas, pessoas que eu não sei dizer, eles não tinham fisionomia, era simplesmente pessoas, e pessoas assim que não dava para ver cor, altura, eram pessoas muito parecidas uma com a outra. São não três... tinham fisionomia, mas tinham olhos, nariz, boca? Sim, mas não dava para dizer assim que era alto, baixo, é, a cor dos olhos, hum, a cor da pele, não, não consigo me lembrar desses detalhes. Mas tinham dois grupos de pessoas e eu vi que eu passei por eles e logo, pouquinho para baixo deles, saiu uma luz, uma luz azul do chão. Mas um azul tão lindo, tão intenso, um azul muito intenso. E eu vim próximo dessa luz. Quando eu cheguei perto dessa luz, eu, uma dessas pessoas perguntou para mim que, o que, que eu estava fazendo ali, que não era aquele caminho, que eu teria que voltar e ir para um outro caminho. A luz saía do chão do ou chão. deles? A luz saía do chão. Eu não, não sei dizer, porque eu não, não tenho lembrança de... de se tinha algum foco, de onde saía essa luz, tinha água, tinha alguma coisa. Mas eu lembro que do chão saía uma luz, muito, muito azul, um azul intenso, um azul lindo, 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 que me chamou muito a atenção. Aí, nesse local que eu estava, eu me senti muito bem, me sentia muito, é um lugar muito bom, muito gostoso. Eu via que as pessoas que estavam ali, eu ouvia muito barulho de conversa. Era uma conversa, muita conversa. Só que não dava para ouvir o que eles falavam, o que falavam. Mas eu sabia que aquele grupo estava conversando. E eram várias pessoas que estavam naquele grupo. Quando eu voltei, 
eu cheguei no final dessa rua, parecia uma rua, um caminho. A mas... senhora reconhece essa rua como sendo aqui também do Parque não, da Maturidade? Não, não, não. Não é esse, a, essa outra, essa rua não é aqui do parque. Aí eu voltando nessa rua, eu cheguei num outro local assim, ainda até eu pensei, nossa, voltar tudo isso que eu já andei para chegar até aqui. E quando eu voltei, tinha um outro grupo de pessoas. Só que esse outro grupo de pessoas era muito, uma sensação muito ruim. Eu, não, eu, eu me senti mal de ficar ali, fazia, era uma sensação muito ruim ficar perto desse outro grupo de pessoas. E eles não tinham o mesmo comportamento do primeiro grupo, porque o primeiro grupo de pessoas, a gente via que eles tavam, tinham um comportamento normal, esses de cima parecia assim que eles estavam meio que desorientados. E era uma sensação muito ruim. Ali eu não consegui ficar muito tempo próximo desse segundo grupo. Eu só pensava, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, eu queria voltar descer e o espaço que eu estava, a rua que eu estava de novo, no, para o lado do primeiro grupo. Assim, eu tenho lembranças, assim, que não, não sei a sequência, mas num determinado momento, eu vi também, assim, que eu estava num... parece que meio que flutuando. Nesse momento, eu, de, eu tenho a impressão que foi quando eu cheguei no hospital. Eu vi também um rapaz alto, e desse jaleco saía uma luz tão linda, tão forte, um branco, tão lindo, que quando eu cheguei próximo dele, ele abriu as mãos e sorriu para mim. E eu me lembro bem que eu cheguei até ele. Só que nesse momento que eu cheguei no hospital, eu estava desacordada. Eu estava na maca, eu estava na... porque eu fui para lá com uma, uma UTI móvel. Depois dos dias passados, o meu marido me fala que quando eu cheguei na porta do hospital tinha uma equipe médica me esperando, mas que não tinha ninguém, ninguém com essas características do, da pessoa que eu vi ali. A senhora não sabe dizer se isso aconteceu antes ou depois do, da situação do restaurante? Olha, eu não sei dizer. Eu não, a sequência, eu não sei dizer a sequência. Okay. Então são coisas que aconteceram. Que aconteceram. Ok. Outra coisa que aconteceu também, eu vi assim, tem um parente que mora no interior, e eu me vi de repente ali, próximo dessas pessoas, ouvindo o que eles falavam, sentindo ali também minha filha. A minha filha, eu estava num outro lugar meio que alto, que eu tenho a impressão que é quando eu estava nesse segundo grupo de pessoas. Segundo grupo do, em do relação restaurante. do restaurante. E quando eu olhei... Como assim, a senhora estava nesse grupo e ao mesmo tempo estava vendo sua filha? Eu olhei uh, como se eu estivesse olhando numa mais abaixo, como se essa rua descesse, fosse uma descida. E eu olhando mais abaixo, eu vi a minha filha meia também olhando para lá, para cá, meia que perdida. E eu ainda pensei, o que será que a Carla está fazendo ali? bem muito longe de mim, mas eu vi ela ali meio que perdida. E eu, uma coisa que me deixou mal e me deixa mal até hoje é que eu não tive sentimento de me de preocupar de alguma coisa, o que, que ela está fazendo ali e não dei importância para aquilo, sendo que eu sou muito apegada a meus filhos. E aquilo me deixou meio que assim, com como que eu posso dizer? É, me deixou triste porque eu vi ela meio que perdida e não tive sentimento. Mas naquele momento a senhora ficou triste de não ter o sentimento ou depois quando depois, se lembrou? Depois, depois que eu me lembrei, depois, quando eu me lembrei eu falei, poxa, minha filha estava num local meio que perdida e para mim era como se eu estivesse vendo qualquer outra pessoa, eu não tive aquele sentimento de ir até ela e ver o que estava... De mãe com filho. De mãe com filho. Eu não vi isso. E o meu filho... Na também, hora a senhora simplesmente não teve apego por ela. Nada, nada. Como se eu estivesse vendo qualquer outra pessoa ali. Então isso daí, até hoje eu fico é, sentida com isso. E com o meu filho também aconteceu de quando eu estava entrando na ambulância para ser transferida para o hospital... 
é, eu vi o meu filho subindo uma avenida, avenida que eu conheço bem, a Avenida Zélia, e ele estava e ele estava muito nervoso. E exatamente aquilo que eu vi depois, meu marido contou, olha, o Renato saiu de lá quando você foi. É difícil para mim. Hum? Tome seu tempo. Hum. Fique tranquila. É por isso que dos meus filhos é difícil, desculpa. Então, aí quando eu entrei na ambulância, eu não me lembro disso. O meu filho me disse que eu olhei para ele e falei para ele, cuida da sua irmã. Mas eu não tenho lembrança disso. Não tenho nem lembrança nenhuma disso. E ele ficou muito agitado, ficou muito nervoso. E, e eu vi isso. Só que quando eu vi isso... Eu estava dentro da ambulância, mas eu senti isso. E meu marido fala que depois, quando isso aconteceu, é, foi muito depois que a ambulância saiu de lá. E a senhora viu isso quando? Eu não sei Quer dizer, dizer... A, na mesma situação em que viu sua filha, depois Exatamente. viu seu filho? Exatamente, é. é. Então foi e como situações... que a senhora ouviu? A eu senhora vi... estava onde, onde ele estava? Então, eu vi ele assim... Subindo a avenida, eu tenho lembrança de que eu vi ele subindo a avenida, mas eu não tenho lembrança de onde eu estava. Eu sei que eu vi ele subindo a avenida e estava muito agitado, muito nervoso e chorando. E isso realmente né, é o que ele tinha ficado quando eu saí dali para o hospital. No, hospit no pronto-socorro aqui de Barueri, quando eu cheguei para o pronto-socorro, eles... Eu fiquei numa maca, naquele pronto-socorro, tem uma amiga minha que trabalha lá, a Neia, ela ia todo momento me olhar e ela me fala que ela não me reconhecia, ela não me reconhecia, porque meu filho entrou lá para me ver, também olhou por ali, não me encontrou, quando levaram ele até a mim, ele falou, eu olhei para você, mãe, eu não te reconhecia. O seu, a sua fisionomia era outra, totalmente ele disse que falou comigo, eu não respondi nada e ele ficou também, falou assim, perdemos minha mãe. Porque eles não reconheciam... Mas a senhora estava em que estado? Estava em coma ou como assim? Eu o que aconteceu tenho... de fato com a senhora? O que aconteceu foi que, então, naquele dia que eu passei mal, acho que eu fui para o pronto-socorro, antes de ir para o pronto-socorro, eu vomitei. Vomitei bastante em casa. E foi por conta disso que eu fui para o pronto-socorro. Então, quando eu cheguei no pronto-socorro, eu não tenho mais lembrança de nada do que aconteceu dentro do hospital, o que é, aonde eu estava, o que o médico falou, o que o médico não falou, eu não tenho lembrança nenhuma. E o que, que os médicos depois falaram para a senhora? Quando eu cheguei, a médica já me mandou para a emergência dizendo que eu estava infartando. Ela está infartando, está infartando, por isso foi que me mandou para a emergência. E já acionaram o convênio para levar para um hospital de melhor porte. E depois disso, depois desses cinco dias que eu acordei, que eu tive é, noção de onde eu estava, que eu vi que eu estava no hospital, eu chamei a enfermeira e falei para ela que eu queria vir embora. Na minha cabeça, eu ainda estava aqui no pronto-socorro. Mas aí ela falou, oh, você está no hospital, tal lugar, explicou... Aí eu falei, não, eu não tenho nada, eu quero ir embora daqui. Aí ela falou que não podia, chamou o assistente social e me fizeram uma alta pedida. Quando eu saí do hospital, eu fiz todos, todos os exames. E eu nunca tive, eu nunca me infartei, eu nunca tive nada, nada que fosse algum vestígio de infarto. Tenho todos os documentos. E, e o que os médicos falam sobre os cinco dias que a senhora ficou lá? Então, os cinco dias que eu fiquei, eles não falaram nada porque eu pedi minha alta e não voltei. Para retirar os meus prontuários, eles não entregam os prontuários, por conta de que foi alta pedida. 
Então, depois que eu saí do hospital, eu não voltei até lá. Eu fui na, no convênio, marquei os exames, fiz todos os exames e tenho o resultado, tenho até aqui o resultado de todos eles, que eu nunca... Quer eu dizer, nunca então a ter. senhora chegou, foi para a UTI, mas não fizeram nada, nada. por cinco dias. Não. A senhora só simplesmente ficou lá. Fiquei. Fiquei porque... Não ficou em coma, isso. ficou acordada. A senhora não se lembra, mas se estava acordada. Seu filho falava com a senhora? Falava. Meu filho esteve lá. Todos, meu marido esteve lá, só que eu não tenho lembrança de nada. Mas de eles nada. dizem que a senhora conversava? Eles dizem. Seu filho disse que a senhora não falava com ele? Isso não... foi no primeiro, no pronto-socorro, que eu não falava com meu filho, foi no pronto-socorro. Tá. Já no hospital conversava. Mas só... a senhora não se lembra disso? Não, essa, esse período do hospital não tenho lembrança nenhuma. Lembrança... Mas mesmo nessa conversa ele dizia que não era a senhora? Não, no hospital já estava normal. Já era uma situação normal. Mas a senhora não se lembra mesmo? Não me assim. lembro. Agora, o que não era é quando eu estava aqui no pronto-socorro. E a, essa experiência de, uh, vamos, vamos chamar de uma EQM, que a senhora saiu do corpo, estava nessa situação, na UTI, uh, a senhora disse que viu seu filho. Sim. Né? E a senhora sentiu, como é que foi a relação de sentimento? Foi como da sua filha? A mesma, mesma coisa. Eu não tive preocupação nenhuma com eles. É como se eu estivesse vendo um estranho, não tinha... Depois eu fiquei ainda... Falei, poxa, meus filhos, eu não tive sentimento. Mas é como se eu não tivesse, não fosse, fosse um estranho. Mesmo seu filho? Mesmo. E seu somos filho e sua filha. A gente é, nós somos muito apegados. Tanto... Minha família é muito junto, muito apegada. Okay. E esse sentimento foi uma coisa que me incomodou muito. Me incomoda até hoje, porque depois disso também, é, meu sentimento por muitas mudou. Eu sinto que hoje eu mudei muitas coisas também em relação de sentimentos. E foi uma coisa que mais marcou para mim. Sobre o seu irmão, a senhora tinha falado alguma coisa, a senhora falou da sua filha, do seu filho, Sim. mas tinha alguma coisa sobre seu irmão que a senhora também viu? Foi também. Eu conheço bem o, o lugar que ele mora e eu senti, eu estava, de repente eu me vi naquele, naquele lugar, é um, um lugar meio que afastado da cidade, e de lá eu vi bem o meu irmão, como se eu estivesse realmente presente ali. Ele estava enchendo uma vasilha, que ele tem esse hábito de fazer isso, eu vi perfeitamente, como se eu estivesse naquele lugar. Também foi uma situação que me deixou, assim, muito... É, como que eu vou te dizer? Que tem horas que me falta a palavra. Triste, chateada, feliz? É, me, de, não, é, me com, deixou... Sem assim, entender? Me deixou por conta de que eu não tive sentimento também. Também não ele. teve sentimento. E eu, é, eu, sou muito, é, eu sou muito ligada com meu irmão. Eu tenho muito... Sou muito apegada com ele. E mais tarde a senhora... Pôde confirmar se ele estava fazendo aquilo? Sim, estava. Ele É uma coisa que ele faz sempre. Mas ali eu tenho certeza que... Como se eu estivesse presente mesmo naquele lugar. Todos esses momentos, eu sinto assim como se eu estivesse ali. Presente mesmo nesse lugar. A senhora disse que ouviu uh, uma pessoa falar com a senhora no restaurante. Quando a senhora chegou e ele falou que não era ali para a senhora estar. Uh, para a senhora ir para um outro Sim. lugar. Sim. Como que a senhora voltou? Voltou para cá? Alguém falou para a senhora voltar? Alguém, a senhora viu algum tipo de limite que a senhora não poderia ultrapassar? Sim, sim. sim. Quando eu estava ne, junto desse primeiro grupo de pessoas, que eles se conversavam entre si, mas ninguém conversava comigo. Eles conversavam entre si. Agora, quando uma, uma dessas pessoas falou para mim, o que você está fazendo aqui? Não é, não é para você estar aqui. Você volta e vai para o outro lado. Aí foi aonde eu ainda até pensei, falei, voltar tudo isso de novo? Mas eu voltei, mas com um sentimento assim que eu não queria voltar, eu queria ficar ali. Quando eu cheguei no outro lado, que tinha outro grupo, que era como se fosse uma rua, que eu estivesse voltando uma rua. Mas então o voltar não era voltar para esse mundo? Não, era para um, um outro local. Quando eu voltei, 
tinha um outro grupo de pessoas. E é onde era um grupo de pessoas, mas era um grupo de pessoas muito... um lugar muito ruim. Mas a senhora sentiu a existência de algum limite? A, a, a senhora percebeu que a senhora não estava no seu corpo? A senhora teve eu a sensação não... em algum momento? Sim, sim. Ah, isso aqui é diferente? O que é, está acontecendo? Não, isso eu tinha certeza que era uma outra situ... que não era aqui, que eu não estava aqui, que não era eu que estava andando ali, que não estava no corpo. Isso eu senti por conta de que o, o jeito que eu subi, a sensação, eu via que as pessoas ali não era corpo, assim, que você fala assim, de cor de pele, eram simplesmente pessoas que você não tem como falar fisionomia, e eu não notei em nenhum momento assim, o meu corpo, a fisionomia que eu estava, nem nada. A senhora não olhou para o seu corpo não, em nenhum momento? Não, em nenhum momento, em nenhum momento. A senhora se sentia andando ou flutuando? Eu me sentia andando, eu fui andando, ainda nesse momento eu pensei, descer voltar tudo, eu já desci até que voltar tudo de novo, e quando eu cheguei nesse outro grupo, sim, ali eu senti que dali para diante eu não podia ultrapassar, dali não, eu não vi nenhuma, nenhum obstáculo, mas eu sentia que eu não podia passar dali para frente. A senhora se sentiu sem ninguém ter falado Sem isso. ninguém ter falado. E a senhora não viu um limite físico? Não, nenhum. E a senhora sentia o que, que aconteceria se a senhora passasse? Olha, eu acho que era uma co... ali tinha uma sensação muito ruim. Ali era um lugar muito ruim. É, só de olhar as pessoas, do jeito que as pessoas se comportavam, já era ruim de ficar ali. Foi aonde eu voltei. Agora, eu não sei como voltei e para onde voltei. Mas eu sei que ali é a lembrança que eu saí, saí dali. E a partir daí que viu sua filha, viu seu Exatamente. filho e as outras coisas. Mas a senhora não tem ideia do que aconteceria se a senhora ultrapassasse hum, aquele limite? Não, mas se eu, ali era, era um lugar ruim. Tá. A sensação é ruim. A senhora não teve uma sensação de que não voltaria para esse mundo aqui se a senhora passasse aquele limite? Não, não, não tive essa sensação. Até porque a senhora, a senhora não, não, não tinha certeza do, de onde a senhora estava? Não. Sa dizer assim, olha, eu estou num outro mundo, num outro... Não, não tinha isso. A senhora não passou por um túnel, a senhora não, não. não viu seu corpo no hospital? Não, não vi. Não, não vi, viu nada? Não vi nada. A não senhora vi. não sabe como saiu do corpo não e não sabe como voltou? E Ou a senhora sei. se viu voltando? Não vi, não vi. Eu não me vi saindo, não me vi voltando. Lembro bem que no pronto-socorro tinha uma cadeira que eu fiquei muito tempo sentada naquela cadeira. Depois até voltei lá para ver se essa cadeira existia mesmo. E fiquei muito tempo sentada nessa cadeira. Mas a, a minha amiga, ela disse que eu não saí da maca. Mas eu tenho a impressão que eu fiquei muito tempo sentado numa cadeira que ah, tinha. Desculpe, eu, eu me desconcentrei. A senhora viu durante essa viagem, vamos dizer, viu essa cadeira, cadeira. e essa cadeira existia. Existe. Então, de uma certa forma, a senhora teve uma visão do local onde a senhora estava, mesmo quando... Mas a senhora não estava em coma. Talvez a senhora tivesse visto... Não. Isso eu estava no pronto-socorro, aqui. Eu ainda não tinha ido para o hospital. Nesse momento a senhora estava desacordada? Isso, tá, estava, estava, não tinha reação de nada. Não estava inconsciente, nada. mas não sabe se estava em coma. Isso a senhora isso, não isso tem Isso eu não sei como que se eu estava em coma ou não. Mas eu não tenho lembrança de nada. Apagou. Não tenho lembrança de nada, de nada do é, que aconteceu. Mas a lembrança de ter se sentado na cadeira Exatamente. que a senhora não viu. Eu não tenho lembrança se sair da maca, coisa que eu acho que eu não fiz, descer de uma maca, ir lá na cadeira, sentar na cadeira, voltar. Isso eu não ia fazer porque eu estava até com soro. E quem que viu a cadeira, que disse que existia a cadeira? Eu voltei lá e vi a cadeira. Ah, depois, depois que a senhora depois, ficou Depois, depois ah. eu voltei lá e vi a cadeira. Então, Entendi. aquela cadeira existiu. Do lado daquela cadeira tem um tipo um corredor que tinha muito lençol, muito, muito, muito lençol. E eu vi esses lençol. Quando cheguei na porta ali, ainda olhei e falei, nossa, quanto lençol, e esses lençol tinha sangue. Falei, nem vou entrar aí. E esse realmente existe. 
a senhora viu durante essa esse momento, nessa experiência as... a senhora viu não só a cadeira como os, como lençóis, os lençóis cheios de sangue e a senhora reconheceu e existe exatamente existe isso lá porque tá. eu voltei lá e isso é verdade tem isso lá mesmo só que não tinha como eu ter entrado lá porque eu estava na maca eu estava no soro tudo, eu não teria como descer simplesmente descer ali e e sentar numa cadeira, descer e ir lá naquele quartinho, olhar aquilo lá. Algo mudou na senhora depois dessa experiência? Muito. A senhora poderia contar um pouquinho sobre isso? Hum. Ah, mexe um pouco. Eu não vou conseguir falar tudo. Tudo bem? Sim. Bem por alto, assim, por alto. Olha, o que eu sinto muito, é, o, o que eu sinto que mudou muito é que hoje eu desapeguei de muita coisa. Muita coisa que para mim, antes tinha muito valor, hoje já não tem mais. Isso é muito forte em mim. Inclusive até com minha própria família, alguns amigos até meio que próximo, eu sinto que me, me distanciei. Não, não distanciar, mas eu sinto que já não é mais... A, não dou mais tanto não tenho mais aquele apego que tinha antes na minha casa era uma pessoa que era doente por limpeza não que hoje esteja mas já não tenho mais a preocupação que tinha muita coisa que era importantíssimo para mim antes hoje não é mais depois de completada a experiência diminuiu o medo da morte da senhora mudou de alguma forma sim 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 ah, esse ter medo da morte. O medo da morte eu acho que nunca parei, pensei sobre isso. Mas hoje eu sou muito mais tranquila nessa questão. Hoje eu não tenho aquela preocupação de coisa material. A senhora interpreta tudo isso que aconteceu como a tendo trazido algum conhecimento sobre uma possível continuidade após a morte, ou a senhora não teve nenhuma relação com isso? Não, eu não, não, não tive nenhuma relação, não, não pensei nisso. O que eu vi, assim, é que uma coisa eu fiquei certa, que em muitos momentos nós não ficamos 24 horas no corpo. Em muitos momentos a gente faz alguma viagem sim, porque isso foi muito forte para mim. A senhora enxergou isso como sendo uma, uma experiência religiosa ou, ou não? Não, experiência eu acho que nisso não tem nada a ver com a religião, eu acho que isso é coisas que acontece, coisas de uma religião não. Isso eu acho que acontece com todos nós, todos nós vamos passar um dia, não vamos estar mais nesse mundo, vamos estar em outro. E eu acredito, hoje eu acredito seriamente que é, em determinados momentos nós podemos fazer sim, estar em outro lugar e, e não ser o momento, voltar, não sei o porquê, não sei é, se é para que entendemos alguma coisa, aprendemos um pouco mais. Eu não sei o porquê. Por que, que a senhora acha que isso tudo não foi um sonho ou uma alucinação? Uma alucinação, eu, eu acredito que não seja, não sei, nunca passei, nunca tive uma alucinação, mas eu acho que não, não, não seria o caso. Eu não tomo remédio, para isso eu teria que ter feito de alguma coisa. Então, não seria. É, um sonho, sei que não é um sonho porque... Eu sei o que é um sonho. Então, é uma coisa totalmente diferente do que um sonho. Um sonho, eu já tive muito sonho, todo mundo tem sonho. E isso eu sei que não é um sonho, porque é totalmente diferente. Não posso garantir que estive numa outra vida, num... mas que foi uma coisa muito forte, e isso foi. A senhora teve a sensação de ligação com o cosmos, de ligação com o todo, de fazer parte de alguma coisa maior? É, algum sentimento grandioso, algum sentimento diferente durante a sua experiência, em algum momento? Olha, em todo o momento, 
eu até quando vi meus filhos assim, sempre, sempre a sensação de paz, a sensação de de tranquilidade, isso é muito forte. É uma coisa muito forte. Não tem sensação de preocupação assim com nada. Isso não tem sensação de preocupação. É uma sensação de paz, uma sensação muito boa. Isso sim. A não ser no momento em que eu estive num outro, no outro lado, num caminho, quando voltei num caminho, a sensação é uma sensação muito ruim. Mas é uma sensação ruim, mas não dá medo. Não dá medo. É aquela sensação como se, olha, isso não é para você, mas você sabe que ali nada vai te prejudicar ou vai te atingir. Não dá medo. E no outro lado, uma sensação muito boa é uma sensação que a gente é, é, sente aquela uma tranquilidade. A, a sensação de tempo, a senhora tem alguma coisa a dizer sobre isso? Ah, olha, eu não sei dizer, é, colocar tudo isso que eu vi, que eu vivi num, numa ordem de tempo. Olha, isso foi primeiro, isso foi depois, mas... Foram tempos muito longos. Isso parece que dá a sensação que foi tempo longos. Parece que o tempo era longo. E o espaço, como é que era? Espaço, tudo que eu vi, eu não vi nada. Assim, falar era uma rua que tinha asfaltado, que tinha poste, que tinha isso, que tinha aquilo. Não. Era simplesmente espaço. Espaço, caminhos. Caminhos. Mas não era caminhos que tivesse casa, caminhos que tivesse isso ou aquilo. Mas a senhora viu restaurante. Sim, sim. Ah, e também quando, eu digo caminhos de volta, quando eu estava vo, voltando de um de um primeiro grupo para o segundo grupo, onde era muito ruim. Então nesse caminho, não, você não via, e mesmo de onde eu estava, que eu vi lá embaixo a minha filha, por isso que eu falo, eu não, não vi nada perto. Eu não, sabe, não sei dizer se eu estava numa, numa, em volta a prédio, em volta de mim. Eu sei que eu estava numa rua, mas essa rua também, eu não sei dizer que se tinha asfalto. Agora, onde ela estava, sim, era uma, um lugar normal, como se fosse na vila, como se ela estivesse lá embaixo, no bairro. Aí era normal, mas onde eu estava não era. A senhora viu o céu? Não. A senhora ganhou algum, algum dom que a senhora não tivesse antes? Explicando melhor, algumas pessoas voltam com uma sensibilidade mais apurada, algumas pessoas comentam que sentem o sentimento do outro e não de uma forma controlada, inclusive. E outras coisas mais... A senhora poderia falar alguma coisa sobre isso? É, sim. Hoje eu consigo mais tem em relacionamentos de amizades, de amizades num todo, de conhecidos. De, eu consigo até mesmo de família. É, tem pessoas que eu já sinto assim uma sinto paz na pessoa. Eu consigo hoje é, chegar a diferenciar mais as pessoas. Sim, é, como que eu vou te explicar? Tem pessoas que eu já me aproximo mais, que nem era muito próxima, mas tem alguma coisa que me que parece que me chama mais atenção, que me atrai mais. Conhecidas, que eu procuro ficar mais próximas, que eu não tinha tanto contato e eu, hoje eu já procuro ter mais, ficar mais próximos e tem pessoas que eu sinto, é, isso é bem claro para mim, eu sinto sim que eu tenho que me afastar, eu sinto aquela sensação lá de trás que tinha um lado muito bom e um lado muito ruim e tem pessoas assim que eu não consigo ficar próximo. Isso a senhora não tinha antes? Não, de forma alguma. Como é que hoje a senhora, de forma resumida, Uh, define toda essa experiência que a senhora teve? Olha, eu, para mim, é, foi uma... alguma coisa que foi bom. Passei por esse período que foi meio é, confuso, 
muita coisa assim confusa, porque eu não consigo colocar uh, as ordens dos, de, dos acontecimentos. E logo em seguida também, é, tinha, algumas coisas ficou muito viva e outras já não tenho lembrança nenhuma. Eu acho que hoje eu sou muito mais preparada para muitas situações. A senhora se sentiu em harmonia com o universo de alguma forma? Sim, muita. Muita. A senhora se sentiu em algum momento envolvida por uma luz brilhante, alguma coisa dessa forma? O que ficou, me chamou muito a atenção foi os dois, esses dois momentos dessas luzes. Uma foi a luz azul aqui em frente ao restaurante que era um azul, mas um azul maravilhoso, que chama a atenção. Um azul que não era simplesmente uma luz, era uma coisa que não tenho como explicar. E o jaleco do médico que me recebeu. Também saía a luz? Sim, um, era um branco, um branco, uma luz. Aquele jaleco era uma luz branco, mas um branco que ficou muito gravado na minha memória, aquele branco, que eu nunca vi antes. A senhora comentou em algum momento de ter se sentido flutuando. Eu, eu não me lembro, porque a senhora também falou que sabia que estava andando. Quando que foi uma coisa, quando que foi a outra? Quando eu cheguei no hospital. Quando eu, a ambulância me pegou, veio me buscar na, no pronto-socorro e me levou para o hospital. Neste momento que eu, na minha cabeça, eu acho que depois conversando, assim, eu acho que é quando eu estava saindo da, ma da ambulância na maca. Eu senti, e foi quando eu encontrei com essa luz. Acho que eu deveria estar tá na maca, por isso que eu senti flutuando, mas eu me senti flutuando, assim, quando eu olhei adiante, tinha um rapaz tinha um, com esse jaleco, e aí eu, parece que ele me fez assim com a mão e eu fui ao encontro dele. E nesse momento que eu fui ao encontro dele, me parece que eu fui meio que flutuando, porque era uma luz muito bonita. Algumas pessoas que passaram por essa experiência ah, dizem que é como se ainda houvesse algum tipo de ligação com essa outra realidade, que permanecesse. Uma das pessoas comentou que é como se a porta não tivesse se fechado. A senhora poderia nos explicar um pouco sobre isso? Então, eu não vou dizer assim como se a porta não tivesse fechado, mas eu concordo. Por conta de que, como eu estava dizendo, momentos que eu preciso para uma decisão ou em momentos que, que eu preciso estar tá mais centrada, eu acho que deve ser mesmo uma porta que não fechou, porque eu volto a ter essa sensação, eu tenho a impressão que eu volto para aquele cantinho, que eu vejo aquele lugar hoje como meu cantinho. Eu volto para aquele lugar e ali sim, ali tudo é mais fácil. Ali a decisão é mais fácil, ou tudo que eu tiver que, a orientação ali, ela é mais fácil. Então eu tenho essa sensação, vamos ver como eu vou te explicar. Esse pedaço eu guardei como se fosse um lugar que eu possa voltar, um refúgio. Que em momentos difíceis eu vou ali, e ali eu sou acolhida, e ali é um lugar muito bom. A senhora teve uma experiência rara. Todos nós que não tivemos, queremos aprender, através das pessoas que tiveram essa experiência, o que pudermos aprender. Nesse sentido, eu pergunto, qual o recado que a senhora tem para o planeta? Vamos olhar para o nosso próximo da mesma forma que olhamos para nós mesmos. O nosso próximo é, somos nós mesmos. Nós vamos estar numa, numa outra fase, num outro tempo, todo, é, tudo junto novamente. Nós vamos ser uma alguma coisa única, um amor único. Aqui nós somos sementinhas, mas vai chegar um determinado tempo que nós vamos ser um amor único. Então nós não podemos aqui é, ter tanta arrogância, sermos tão mesquinhos, individualistas, 
é, para tantas situações. Vamos ter mais amor entre nós aqui. Um ajudar mais o outro. Vamos praticar mais a caridade. Para que cada dia a gente evolua mais. A gente precisa muito praticar o amor. Praticar a caridade perfeito não vamos ser. Não somos, nem eu sou. Estou tentando, vou tentar melhorar cada dia mais para o meu próximo. Porque eu sei que se eu melhorar para o meu próximo, eu vou estar melhorando para mim também. Como sempre, se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, faça muitos comentários, divulgue, compartilhe com os amigos. E se você teve uma EQM e gostaria de compartilhar sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal o que somos nós, arroba, gmail, ponto com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la? <música>